மீனாட்சி ஃபேக்கல்டி ஆஃப் ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபார் உமன் அட் கேகே நகர் சென்னை பிகாம் பிஎஸ்சி பிபிஏ பிசிஏ அண்ட் விஸ்காம் குழந்தை பிறந்த உடனே உடனே வந்து weight lossலாம் ஆகணும் அப்படின்றது நினைக்காம நம்மளோட பாடி கம்ப்ளீட்டா எவ்வளோ சாப்பிட்றோம் அப்படின்றது முக்கியம் கிடையாது என்ன சாப்பிட்றோம் அப்படின்றது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்பெஷலி when you are feeding the baby Please, 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 body shaming. This is not for your mom. Even Everybody. normal, every woman is unique. What is the difference between me and my plate? I have less than rice and roti. I have less than rice. So, nuts. Now, I have to follow up on this issue. I will tell you all about it. வாக்கிங் ஓட சேர்த்து இந்த பெல்விக் மசில் ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைசஸ் இருக்கு அது கண்டிப்பா பண்ணியாகும் அது பண்ணாதான் ஏன்னா நம்மளோட யூட்ரஸ் பவுல் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து ஹர்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எக்ஸசைசஸ் ஸ்குவாட்ஸ் க்ளூட் பிரிட்ஜஸ் பிளாங்க்ஸ் பிளாங்க் பிளாங்க்ஸ் வந்து என்னோட போது இங்க பாருங்க சேஸ்வாக் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் விஜய் ராகினி இன்றைக்கி நம்மளுடைய சேஸ்வாகில் என்ன செலிப்ரிட்டி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அண்ட் ஆண்டர்பிரனர் அ வெரி ஓன் ஃபிட்னஸ் கோச் அனிட்டா இருக்காங்க லெட்ஸ் வெல்கம் ஹாய் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் நல்லா இருக்கேன் சூப்பர் சூப்பராக இருக்கீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதே நான் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ ரெண்டு மூணு வாட்டி சொல்லிட்டோம் பரவாயில்ல இருந்தாலும் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஸோ ஸோ சேஸ்வாகில் வந்து நம்ம மோஸ்ட்லி லைஃப் ஸ்டைல் பற்றின விஷயங்கள் தான் ஜாஸ்தி பேசுவோம் நம்ம வந்து இப்போ உங்களுக்கு குழந்த பிறந்து ஒரு ஒன் இயர் ஆகிடுச்சு ஆனால் பட் நீங்கள் அப்போ இருந்து வெயிட் நீங்கள் இப்போ கிடையாது அகெயின் ஒரு என்ன ஒரு வெயிட்டில் இருந்தீங்களோ அதே வெயிட்டுக்கு நீங்கள் வந்து வந்துட்டீங்க பட் இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற விஷயங்கள் இருக்கு இல்லையா ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது வாக்கிங் போகிறது யோகா பண்ணுறது இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி எப்படி ஃபாலோ பண்ணிங்க எந்த மனசுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிங்க Um, I think um, this entire pregnancy phase and motherhood phase அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்து ரொம்ப சேலஞ்சிங் ஸோ நிறைய ப்ரெஷர் இருக்கும் நம்ம திருப்பி வந்து அந்த வெயிட்டு இன்னும் ப்ரீ ப்ரெக்னன்சி வெயிட்டுக்கு வரணுன்ட்டு நான் வந்துட்டு கண்டிப்பாக அந்த பேபி பிறந்து அந்த ரிக்கவரி ஆகிட்ட அப்புறம் தான் எக்ஸசைசஸே ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து எல்லாருக்கும் சொல்ல நினைக்கிற விஷயம் வந்துட்டு குழந்தை பிறந்த உடனே உடனே வந்து வெயிட் லாஸ்லாம் ஆகணும் அப்படின்றது நினைக்காம நம்மளோட பாடி கம்ப்ளீட்டாக ஹீல் ஆகி நம்மளோட பாடி வந்துட்டு ஐ எம் ரெடி ஃபார் எக்ஸசைஸ் நான் ரெடியாக இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சப்புறம் நம்ம ஸ்லோலி எக்ஸசைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் கண்டிப்பாக நான் சொல்லிக்க விரும்புகிறேன் ஏன்னா இப்போ இருக்கிற மதர்ஸ்க்கு அவ்வளோ ப்ரெஷர் எப்படி இவங்க மட்டும் இவ்வளோ ஒல்லி ஆனாங்க எனக்கும் இப்படி ஆகணும் உங்கள் ஸ்டமக் எங்கே காணும் ஒன்றுமே இல்லையே என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்றது பட் அதுக்கு பின்னாடி வந்து வேறு லெவலில் ஹார்ட் ஒர்க்லாம் இருக்குது ஸோ எக்ஸசைசஸ் நான் வந்து ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் சாரி சிக்ஸ் வீக்ஸ்க்கு அப்புறமே வந்து நான் வாக்கிங்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் குழந்த பிற எந்த ஒரு நார்மல் டெலிவரி ஸோ குழந்த பிறந்து ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸ்க்கு அப்புறமா நான் ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் வாக்கிங் எப்போ எனக்கு டைம் கிடச்சதோ வாக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் ஃபைவ் அண்ட் ஹாஃப் மந்த்ஸ் கழித்து நான் ரெகுலர் ப்ராப்பர் இன்டென்ஸ் எக்ஸசைஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டேன் இன்டென்ஸ் இன்டென்ஸ்னா இப்போ ஏன் நான் இன்டென்ஸ் எக்ஸசைஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா நான் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஃபிட்னஸ் ஃப்ரீக்காக இருந்திருக்கேன் ப்ரெக்னன்சிக்கு முன்னாடி கூட நான் வந்து ஆக்டிவாக இருந்திருக்கேன் வாரத்தில் ஃபைவ் டேஸ் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் ப்ராப்பராக எக்ஸசைஸ் பண்ணி ஒரு ஹெல்தி டயட் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஒரு ஹெல்தி நியூட்ரிஷ்னல் பேலன்ஸ்ட் மீல் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லிக்கலாமே டயட்டுன்னு சொல்ல வேண்டாம் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அண்ட் அதே வந்துட்டு ப்ரெக்னன்சி டைமில் கூட ரொம்ப ஜங்க் சாப்பிடாமல் ஹெல்தியாக சாப்பிட்டு ப்ரெக்னன்சி டைமில் கூட நான் ஒர்க் அவுட் பண்ணேன் ஸோ போஸ்ட் பார்ட்டம் தட் இஸ் பேபி பிறந்த அப்புறம் ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் கழிச்சு நான் ஏன் இன்டென்ஸாக ஸ்டார்ட் பண்ணேன்னா என்னோட பாடி அதுக்கு ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகும்ன்றது எனக்கு தெரியும் அதனால் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ ஒரு ஒரு அம்மாவுக்கும் ஒரு ஒரு பர்சனுக்கும் ஒரு ஒரு உமனுக்கும் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் அவங்க ஆக்டிவாகவே இல்லை வெறும் வாக்கிங் தான் பண்ணிட்டு ஸோ அந்த வகையில் நான் ரொம்ப கான்ஷியஸாக பார்த்து கான்ஷியஸாக நான் சாப்பிட்டு வெயிட் லாஸ் பண்ணது தான் அலாங் வித் தட் நான் எக்ஸசைஸும் நிறைய பண்ணேன் ஸோ இந்த பேலன்ஸ்டாக இருந்து அண்ட் தூக்கம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மட்டும்தான் கம்மியாக இருந்தது பட் அது கூட எனக்கு அப்பப்போ டைம் கிடை
வாட் இஸ் இப்போ ஒரு எனக்கு ஒரே ஒரு சொல்லுவாங்களே ஒரே ஒரு மாத்திரை க்ளோஸ் அதே மாதிரி வந்து ஒரு சொல்யூஷன் அப்படின்னா நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் அப்போ பாடியில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே வந்துடும் ஸோ கண்டிப்பாக நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நான் ஃபாலோ பண்ணி தான் எனக்கு வெயிட் லாஸ் ஆச்சு சொல்கிற அளவு எந்த அளவுக்கு ஈஸியாக சொல்லிட்டோனோ அந்த அளவுக்கு அது ஈஸியாகவே இல்லை ஏன்னா ஆரியன் இருந்தால் ஃபீடிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அண்ட் அதை தாண்டி நிறைய மூட் ஸ்விங்ஸ் ஹார்மோனல் சேஞ்சஸ்லாம் இருந்தது ஸோ அப்பப்போ ஐஸ்கிரீமும் சாப்பிட்ருக்கேன் ஏன் சொல்கிறேன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் அ பேலன்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் வில் பவர் இது ரெண்டுமே இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக முடியும் டயட்னு ஒரு விஷயம் இந்த டயட் அப்படிங்கிறத சொன்னாலே கொஞ்சம் பயமாக இருக்குது ஏன்னா அந்த வார்த்தை அந்த மாதிரி அந்த டேர்ம் ஆக்கி வச்சுருக்காங்க டயட் அப்படின்னா ஐயோ பிடிச்சதெல்லாம் சாப்பிட முடியாதோ இஷ்டப்பட்டதெல்லாம் சாப்பிட முடியாதோ அது ஒரு வெறுப்பாயிடும் ஒரு ஸ்டேஜில் போ நான் சாப்பாடே சாப்பிட்டுக்கிறேங்கிற மாதிரி ஸோ இது நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க நான் சரிவிகித உணவு அப்படிங்கிறத நான் எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்டீங்க என்ன மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணிங்க சி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரு ஒரு வீட்லேயும் ஒரு ஒரு மாதிரி சமைப்பாங்க இப்போ நார்த் இண்டியன்ஸ் வேறு மாதிரி சமைப்பாங்க சவுத் இண்டியன்ஸ் வேறு மாதிரி சமைப்பாங்க எல்லாருக்கும் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா உங்கள் தட்டு அப்படின்னு நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அந்த தட்டில் வந்துட்டு ப்ரோட்டீன்ஸ் கார்ப்ஸ் ஹெல்தி ஃபேட்ஸ் தேவையான வைட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இதெல்லாம் கால்சியம் இதெல்லாமே இருக்கணும் அந்த தட்டில் வெறும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தட் இஸ் வெறும் ரைஸ் நிறைய ரைஸ் நிறைய ரொட்டீன்ஸ் இல்லாமல் உங்களோட பிளேட்டில் நிறைய க்ரீன்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நீங்கள் நிறைய ஃபில் பண்ணிக்கணும் அதுதான் மெயின் அது வந்து ஒரு ஒரு நாளும் வேறு வேறு மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ் வேறு கலர்ஸ் இன்னும் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் ஆஃப் வெஜிடபிள்ஸில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ உங்களோட பிளேட் எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் பிளேட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ப்ரோட்டீன் இருக்கா அயன் இருக்கா இன்னும் ஹெல்தி ஃபேட்ஸ் இருக்கா கார்ப்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங் பண்ணணும் ஸோ அந்த மைண்ட்ஃபுல் ஈட்டிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ அந்த தட்டில் வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு கப் ரைஸ் இருக்கும்ல அந்த ஒரு கப் ரைஸ் போட்டுப்பேன் கரெக்டாக அதை தாண்டி சுற்றி இருக்கிற பிளேட்டில் வந்து ஃபுல்லாகவே ஃபைப்ரஸ் ஃபுட்ஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய வச்சுருப்பேன் இல்லை ரெண்டு வெஜிடபிள்ஸ் வச்சுப்பேன் அப்புறம் ரெண்டு முட்டை வச்சுப்பேன் அந்த மாதிரி நான் நிறைய விஷயங்கள் அப்புறம் ப்ரோபயோட்டிக்ஸ் கேர்ட் அது வச்சுப்பேன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் ஹெல்தியான விஷயங்கள் நம்ம சுற்றி வச்சுப்போம் கார்ப்ஸும் நம்ம பாடி எனர்ஜிக்கு கண்டிப்பாக தேவை அது லோ வெயிட் லாஸ் பண்ணோன்னா லோ கார்ப்ஸ் டு மீடியம் கார்ப்ஸ் சாப்பிட்லாம் நார்மலாக நம்ம வந்து இப்போ ப்ரெஸ் ஃபீட் பண்ணுறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ மந்த்ஸ் வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கார்ப்ஸாகவே சாப்பிடலாம் ஏன்னா குழந்தைக்கும் நிறைய தேவை பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட பிளேட்டில் வந்து ரைஸ் ரொட்டிலாம் கம்மியாக தான் இருக்கும் மற்ற விஷயங்கள் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ அந்த நட்ஸ் ஓகே இப்போ இப்போ வரைக்கும் நான் ஃபாலோ பண்ணுற ஒரு விஷயம் என்னென்னா இதை நான் இப்போ ஒரு ரெசிப்பியாக கூட சொல்லிடலாம் ஒன் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் கூட ஆகாது சீட்ஸ் இருக்குது பம்கின் சீட்ஸ் சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் வாட்டர்மெலன் சீட்ஸ் ஃப்ளாக் சீட்ஸ் ஒயிட் செசிமி சீட்ஸ் இந்த அஞ்சு சீட்ஸுமே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்து நீங்கள் வந்து ஒரு பேன் எடுத்து கீ போட்டுக்கோங்க கொஞ்சோண்டு கீ ஒன் டீஸ்பூன் கீ போட்டு இந்த அஞ்சுமே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் போட்டுட்டு கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணி லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி அது ஆற விட்டு சாப்பிடுங்க எல்லாமே ஸ்கின்னுக்கு நல்லது ஹேருக்கு நல்லது வெயிட் லாஸ்க்கு நல்லது இட்ஸ் ப்ரில்லியன் டெய்லி சாப்பிட்லாமா டெய்லி சாப்பிடும் ஓகே டெய்லி சாப்பிட்லாம் இட் இஸ் எக்ஸலண்ட் இட்ஸ் அண்ட் எக்ஸலன்ஸ் ஸோ இப்போ கூட நான் வந்து அதை என்னோடய மீலோட வச்சுப்பேன் ஸோ இவ்வளோதான் சாப்பிடணும் அப்படின்றது நம்ம மைண்ட்ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அதை விட நம்ம ஜாஸ்தி சாப்பிட மாட்டோம் ஸோ நம்ம பாடிக்கு தேவையான அளவுக்கு சாப்பிட்டாலே போதும் அப்படிதான் என்னோட பிளேட் இருந்திருக்கு அதுதான் நான் சாப்பிடுவேன் ஒர்க் அவுட்ஸ் என்ன மாதிரி எல்லாம் பண்ணீங்க என்னென்ன ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணீங்க ஒரு ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் இது பேபிக்கு அப்புறம் கேட்குறீங்களா ஒரு ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் இதில் வந்து நான் வேறு வேறு ஒரு ஒரு ஃபேஸில் வந்து வேறு வேறு மாதிரி ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணேன் இப்போது குழந்த பிறந்து சொன்ன மாதிரி ஒரு சிக்ஸ் வீக்ஸில் வாக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் வாக்கிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லோலி வந்து குழந்த பிறந்து அந்த போஸ்ட் பார்ட்டம் ஃபேஸில் நான் எல்லா அம்மாஸ்க்கும் சொல்ல விரும்புகிறேன் வாக்கிங்கோட சேர்த்து இந்த பெல்விக் மசில் ஸ்ட்ரென்த்னிங் எக்ஸசைசஸ் இருக்குது அது கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் அது பண்ணால் தான் ஏன்னா நம்மளோட யூட்ரஸ் பவுல் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப வந்து ஹர்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா ரொம்ப வேலை செஞ்சிருக்கு ரொம்ப ஹர்ட் ஆயிருக்கு
as women i think idu open ah na solliye aganu especially after the baby nam sneeze pannum bodhu kuda illa automatically urinate panidu true adu uh, as women adu vande yaarume solla maatanga yaar kittume but idu vande nam open ah solradhu romba mukkiyam ena adukku thaniya specific ah exercise irukku kegels nu solla or exercise irukku and exercise pannonaale strengthen pannum so ungala full pelvic area va strengthen pandrathukku sila exercises na pannuven apram and the face taandi in the normal like or uh 3 months to four and a half months five months lend the proper squats mm. glued bridges idu kuda vande along with lower body strength na ena namakku vande core romba mukkiyam idu vande namba vande ellara solvanga full body enak olli aichu ma'am full ah perfect ah irken stomach mattum enak pomaatinga idu ellarum na pregnant ah irukanga la thirupi kekkranga kashtama irukku so and or complex avangalukku life long irukku so and the complex so and the stomach poradhukku romba kashtam adha sonna maari a proper diet பேலன்ஸ்ட் மீல் சாப்பிடணும் டயட்டுன்னு வேண்டாம் ஒரு பேலன்ஸ்ட் மீல் சாப்பிடணும் பட் அதே நேரத்தில் அதோட சேர்த்து எக்ஸசைஸும் பண்ணணும் இந்த பெல்விக் ஏரியா வந்து ஸ்ட்ராங் ஆகிடும் ஸோ பெல்விக் ஏரியா ஸ்ட்ராங் ஆனாலே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஃபேட்டெல்லாம் உருக ஆரம்பிச்சிடும் அண்ட் உங்களுக்கு ஃப்ளாட் டம்மி வர வாய்ப்புகள் இருக்குது இட்ஸ் வெரி நிறைய டைம் ஆகும் அது வந்து ஏன் சொல்கிறேன்னா இவ்வளோ வேலைத்தையும் நீங்கள் அதையும் செய்யணும் இல்லை ஸோ நீங்கள் மெதுவாக பண்ணுங்கள் அந்த ஒரு ஜேர்னியாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஒரு ஒன் இயர்க்குள்ளே ஈஸியாக டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஓகே அதை தான் நான் சொல்வேன் ஸோ பெல்விக் எக்ஸசைஸஸ் கண்டிப்பாக பண்ணணும் இப்போ கூட நான் பெல்விக் எக்ஸசைஸஸ் பண்ணுவேன் ஏன்னா அது வந்து பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸ்பெஷலி விமன் வந்து பெல்விக் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறதுக்கு பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் சிக்ஸ்த் மந்த்லேருந்து ஸ்குவாட்ஸ் க்ளூட் பிரிட்ஜஸ் அப்புறம் அப்பர் பாடி அப்பர் பாடி எக்ஸசைஸஸ் ஸ்ட்ரென்த்னிங் பண்ணுவேன் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து எனக்கு ஸ்டமக் மட்டும் போகணும் ஒரு உங்களுக்கு வந்து வெயிட் லாஸ் ஆகி உங்களுக்கு ஸ்டமக்கும் குறையணும்னா நீங்கள் ஃபுல் பாடி ஒர்க் அவுட் பண்ணால் தான் எல்லா மசில்ஸும் ஒர்க் ஆகும் கோர் ஒர்க் ஆகும் நீங்கள் நீங்கள் இது இப்படி நீங்கள் ஒரு ஷோல்டர் ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்களேன் நீங்கள் இதை பண்ணும்போதே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இங்கே கோரில் ஃபீல் ஆகும் ஸோ எந்த ஃபுல் பாடி எக்ஸசைஸ் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு கோர் ஒர்க் ஆகும் கோர் ஒர்க் ஆக ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ஸ்டமக் ஸ்லோலி உள்ளே போகும் ஸோ இந்த பெல்லி ஃபேட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும்போது நான் என்ன சொல்வேன்னா ஃபுல் பாடியில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் அது ஹெட் டு டோ லிட்ரலி even your necks adu solra ellame focus panninga na ungala body um tone aagum you know and the muscles vande and the fat vande burn aagum muscle build aagum okay so and the vishayam nama panna ena nariye per weight loss panna weight loss panna nu solittu oduvaanga ipdi i am running pannuvaanga adu pannuva cardio mukkiyam ana cardio taandi weights romba romba mukkiyam so adha weights body weights use panni exercise pandrathu the squats maadri exercise pandrathu push ups pandrathu la vande ரொம்ப ரொம்ப பிரில்லியண்ட்டான எக்ஸசைசஸ் இப்போ நான் பண்ணுற எக்ஸசைசஸ் வந்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸசைசஸ் ஸ்குவாட்ஸ் க்ளூட் பிரிட்ஜஸ் பிளாங்க்ஸ் பிளாங்க் பிளாங்க்ஸ் வந்து என்னோடய ஒன்று போதும் இங்கே பாருங்கள் வீர தழும்பு கிடையாது பிளாங் பிளாங்க்ஸ் நான் அது அது வந்து அப்படியே என்ன டைமிங் பிளாங்க்ஸ் வந்து இப்போ நான் பண்ணுறது ஒன் மினிட் பிளாங் பண்ணுவேன் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் பண்ணுவேன் ஃபிஃப்டீன் பிளாங்க்ஸ் பண்ணுவேன் ஸோ ஒன் மினிட் பிளாங் தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் பிரேக் Again, one minute, minute plank, 30, 30 seconds break. break. And on the planks, I will do a lot of work. First plank, I will do one variation. Second plank, I will do side Sides move. Left. Third plank, I will do front forward. Pover. forward back pover. So, 35 seconds, 15 seconds, I will do a variation. And I will do 10 seconds hold. Pover. So, that is my plank. But plank is definitely a different level. Plank is a different level. Because plank is a full body, full body workout. Full body core workout. So, பியூட்டிஃபுல் ஆன பிரில்லியண்ட் ஆன ஆல் டைம் எக்ஸசைஸ் வந்து கார்டியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் பண்ணுவேன் பர்பீஸ் பண்ணுவேன் இது வந்து என்னோட மோஸ்ட் ஃபேவரட் எக்ஸசைசஸ் ஜம்பிங் ஜாக்ஸ் பர்பீஸ் ஜம்ப் ஸ்குவாட்ஸ் ஜம்ப் ஸ்குவாட் இதெல்லாம் பண்ணுவேன் இந்த வெயிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா லோவர் பாடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரிலி ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணுவேன் சூமோ ஸ்குவாட்ஸ் பண்ணுவேன் க்ளூட்ஸ்க்குலாம் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு க்ளூட் பிரிட்ஜஸ் பண்ணுவேன் அண்ட் காஃப் மசில்ஸ் காஃப் மசில்ஸ்க்கு காஃப் ரைஸ் காஃப் ரைஸ் அதுதான் சொல்கிறேன் சின்ன சின்ன விஷயங்களில் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னா டோன் அழகாகும் அதுதான் டோன் அழகாகும் அண்ட் வேற என்ன சொல்லணும் நான் ஸ்குவாட்ஸ் சுமோ ஸ்குவாட்ஸ் லஞ்சஸ் லஞ்சஸ் கடவுளே உங்களுடைய இந்த வெயிட் லாஸ் ஜேர்னியில் என்ன வெயிட்ல இருந்தீங்க என்ன வெயிட்டுக்கு நீங்கள் அப்புறம் வந்தீங்க ப்ரெக்னன்சி டயத்தில் ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஓகே அண்ட் ஐ திங்க் நான் வந்து ஒரு சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி செவன் கிட்ட வந்துட்டேன் ஸோ ஐ திங்க் ஒரு ஏழு தேர்ட்டீன் கிலோஸ் கிட்ட குறைச்சேன் ஓகே சாரி தேர்ட்டீன் கிலோஸ் கிட்ட வெயிட் கெயின் போட்டிங் வெயிட் கெயின் பண்ணேன் அண்டு பேபி பிறந்த எக்ஸசைஸ்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணி இப்போ வந்து தேர்ட்டீன் ட
ஏ முடியெல்லாம் போச்சு அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்து போடுவோம் கொத்து கொத்தா கொட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்கின்லயும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க இல்லைங்க நீங்க குழந்தை பார்த்தா கூட உங்க ஸ்கின் அப்படியே இருக்கே பல பலன்னு இருக்கீங்க ஸ்ட்ரெச் மார்க் எல்லாம் இல்லையாச்சா எவ்வளவு பிளஸ்ட் நீங்க எனக்கு பாருங்க எவ்வளவு இருக்கு அந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க இன்செக்யூரா ஃபீல் பண்ணுவாங்க கம்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க பண்றாங்க ஆமா சோ இதுக்கு நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் என்ன சொல்ல என்ன சொல்வேனா அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் தூக்கி எறிங்க பிரெக்னன்சி டைம்ல பிரெக்னன்சி டைம் ஃபஸ்ட்டு சொல்லிடுறேன் பிரெக்னன்சி டைமில் வந்து ஹேர் ஃபால் வந்து ரொம்ப காமன் ஹேர் க்ரோத் ரொம்ப காமன் க்ளோயிங் ஸ்கின் சூப்பர் ஸ்கினில் பிளமிஷஸ் அண்ட் டார்க் ஸ்பாட்ஸ் மார்க்ஸ் ஆக்னி ரொம்ப காமன் ஒரு ஒருத்தருக்கும் அவங்க ஸ்கின்னும் அவங்க ஹேருக்கும் அவங்க பாடிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு பாடி சேஞ்சஸ் ஆகும் அவங்களோட ஹார்மோன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களோட பாடி சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இவங்க ஏன் எப்படி இருக்காங்க அப்படின்றத யோசிக்காமல் நம்ம ஹெல்த்தியாக இருக்கோமா இது கண்டிப்பாக வந்துட்டு போயிடும் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்ட்டு நீங்கள் யோசிச்சு ப்ராப்பராக ஸ்கின் கேர் பண்ணி ப்ராப்பராக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சாப்பிட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ப்ரெக்னன்சிக்கு அப்புறம் டெலிவரிக்கு அப்புறம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக சரியாயிடும் ஏன்னா இப்போது சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆயிலி ஸ்கின் மட்டும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பட் ப்ரெக்னன்சி டைமில் அது ஹார்மோன்ஸ்னால இன்னும் எஃபெக்ட் ஆகும் அதில் நீங்கள் வந்து ஐ வில் ஈட் ஓன்லி ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் அப்படின்ட்டு நீங்கள் நிறைய ஃப்ரெஞ்ச் ஃப்ரைஸ் சாப்பிட்டிங்கன்னா இட் வில் ஷோ ஸ்கினில் ஷோ ஸோ நம்ம செல்ஃப் கேர்ன்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ப்ரெக்னன்சி டைமில் பட் அதை தாண்டி உங்களுக்கு ஹார்மோன்ஸ் கஷ்டம் <laughs> பட் பண்ணுறேன் அந்த ஒரு வில் பவரில் பண்ணுறேன் அட்லீஸ்ட் ஃபோர் டு ஃபைவ் டேஸ் அ வீக் நான் எக்ஸசைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிடுவேன் அது அதே மாதிரி அந்த வில் பவரோடு நீங்கள் இருங்க யூ டோன்ட் ஹேவ் டு வரி தட் இப்படி இருக்குன்னு பேபிக்கு அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ஹார்மோன்ஸ்லாம் செட்டில் ஆக ஆக நீங்கள் செல்ஃப் கேர் ஸ்டார்ட் பண்ண பண்ண எந்த ஒரு ஹேர் கேருக்கும் சரி ஒரு ஸ்கின் கேருக்கும் சரி நீங்கள் சாப்பிட்ற விஷயம் ரொம்ப முக்கியம் ஹெல்தியாக சாப்பிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஹேர் ஃபால் நின்றுடும் எனக்கு நிஜமாகவே அப்படி தாங்க ஆச்சு அஃப்கோர்ஸ் ஹேர் ஆயில் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி செல்ஃப் கேர்லாம் நிறையவே இருந்தது பட் அந்த ஹார்மோன்ஸ்னால நடக்கிற ஹேர் ஃபால் அந்த ஹேர் வாஷ் பண்ணும்போது ஒரு ஹேர் ஃபால் வரும் பாருங்களேன் செம்ம ஸ்கேரி அதெல்லாம் வேறு லெவல் ஸ்கேரி என்னடா இது டக்குன்னு இவ்வளோ இவ்வளோ முடியும் ப்ரெக்னன்சி டைமில் இப்போ ஒன்றுமே இல்லையே அந்த ரப்பர் பேண்ட் கூட போட முடியாது அவ்வளோ பேடாக இருந்தது நம்ம ஏன் டயர்டாக இருக்கோம் ஏன் நம்ம ஸ்கின்னுக்கு இந்த மார்க்ஸ் வருதுனே நமக்கு தெரியாது நல்லா தானே பார்த்துக்கிறோம் ஆரஞ்ச் பீல் போட்டேனே இது பண்ணேனே இது ப நிறைய தண்ணி குடிக்கிறேனே ஏன் வருதுன்னு பார்த்தா சில டெஃபிஷியன்சிஸ் இருக்கிறதுனால வர வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அந்த பிளட் டெஸ்ட் எடுத்து அதுக்கேற்ற சப்ளிமெண்ட்ஸோ அதுக்கேற்ற ஃபுட்ஸ் நேச்சுரல் ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்ணுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக அதை சாப்பிட்டோன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி யூ நோ யோர் பாடி இஸ் டேக்கன் கேரம் ஸோ அந்த ஒரு பிளட் டெஸ்ட் மட்டும் சப்போஸ் நீங்கள் ரொம்ப நாளாக எடுத்துக்கல நீங்கள் ரொம்ப டயர்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஏன் ஃபீல் பண்ணுறனே தெரிலன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தைராய்ட் டெஸ்ட்டோ இல்லை ஒரு ஃபுல் பாடி டெஸ்ட் அது இருக்குது அதுக்குன்னு அதை நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த டெஃபிஷியன்சி என்னன்னு தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற ஃபுட்ஸோ சப்ளிமெண்ட்ஸோ நீங்கள் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ அது சாப்பிட்டிங்கனாலே உங்கள் ஸ்கின் ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லாயிடும் ஏன்னா ஐ ஆம் பிளஸ்ட் வித் குட் ஸ்கின் மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து பாடி ஷேமிங் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ஓப்பன் ஆகிடுச்சு ஒன்றும் இல்லை இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஆக்ட்ரஸ் வந்து அவங்க ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருக்காங்கன்னு போடுறாங்க நீங்கள் அழகாக இருந்தீங்க ப்ரெக்னெண்ட் ஆகும்போது வெயிட் போட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கூட புரிஞ்சிக்க முடியாத ஒரு மனநிலையில் மக்கள் இருக்காங்கும்போது ஒரு பக்கம் வருத்தமாக இருக்குது பட் இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க நீங்கள் அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணிங்க ப்ரெக்னன்சி டைமில் வந்து அந்த பேபி பம்ப் இருக்கும் போது ஓ அவ்வளோ அழகாக இருக்கு ஸோ க்யூட் நல்லா இருக்கு எவ்வளோ வெயிட் போட்டாலும் யாரும் எதுவும் சொல்கிறது இல்லை பட் அந்த குழந்த பிறந்தப்பறம் அந்த அம்மா வந்து அந்த அம்மாவோட பாடி எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுன்றது அந்த அம்மாவை எவ்வளோ எஃபெக்ட் பண்ணுன்றது யாருக்குமே புரியறது இல்லை தட் இஸ் நான் யாருக்குமே நான் அந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் பாஸ் பண்ணுறவங்கள சொல்கிறேன் அவங்களுக்கு அது புரியறது இல்லை ஏன்னா இமோஷ்னலி பிரேக் டவுன் ஆகிடும் இமோஷ்னலி கம்ப்ளீட்லி பிரேக் ஆகிடும் ஏன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இருந்த பாடி நம்மக்கிட்ட இல்லை இப்போ இல்லை அந்த ப்ரீ ப்ரெக்னன்சி பாடி இல்லை அதுவே நமக்கு
எனக்கு அதுதான் புரிய மாட்டேங்குது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கீங்க என்னமா சொல்ற நீ அந்த மாதிரி இருக்கும் என்ன சொல்ற நீ அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த அந்த அம்மாவோட ஷூஸ்ல இருக்கும்போது தான் அந்த வழி என்ன அந்த பெயின் என்னன்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ நான் பாடி ஷேமிங் பண்றவங்க கிட்ட அதுதான் நான் கேட்டுப்பேன் ப்ளீஸ் 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 பாடி ஷேமிங் பண்ணாதீங்க இது வந்து வெறும் அம்மாங்களுக்கு மட்டும் கிடையாது ஈவன் எவ்ரி உமன் இஸ் யூனிக் எவ்ரி உமன் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் பாடி ஷேமிங் பண்ணால் அந்த பர்சனோட லைஃபே அஃபெக்ட் ஆகிடும் அது அவங்களே அறியாம அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் உடைக்கிறாங்க ஒர்க் ஹார்ட் பி ஹெல்தி உங்களுக்கு எப்போ தோணுதோ அப்போ ரிக்கவர் ஆகி அப்போ நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க பி ஹாப்பி அவ்வளோதான் நான் சொல்லுவேன் இப்போ இப்போ லேஸியாக இருக்காமல் நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லது உங்களுக்காக வெயிட் குறைங்க மற்றவங்க சொல்கிறாங்கன்றதுக்காக நீங்கள் பண்ணாதீங்க அதே மாதிரி மற்றவங்க அதை பாடி ஷேவிங் பண்ணுறவங்க ப்ளீஸ் அதை சொல்லாதீங்க மற்றவங்க அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் பிரேக் ஆகும் கொஞ்சம் என்கரேஜிங்காக இருந்தாங்கன்னா எல்லாருக்குமே நல்லபடியாக இருக்கும் ஜாலியாக இருக்கலாமே கரெக்ட் ஸோ மேம் அகெயின் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஏன்னா இவ்வளோ விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணணும் அப்படிங்கும்போது பார்க்குறவங்களுக்கு ஓகே ஏதோ ஒரு ஒரு நூறு பேரில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேருக்காவது இந்த விஷயம் போய் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அவ்வளோ விஷயம் நம்ம பேசியிருக்கோம் கண்டிப்பாக இவ்வளோ விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணதுக்கு உங்கள் டைம் கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இதெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் கூட ஷேர் பண்ணணுன்ட்டு எனக்கு ஆசை இந்த பிளாட்ஃபார்ம் எனக்கு கிடைச்சது ரொம்ப சந்தோஷம் இட்ஸ் ஆர் ப்ரெஷர் தேங்க்யூ தேங்க்யூ Meenakshi Faculty of Arts and Science for Women at KK Nagar Chennai Admission open for BCom BSc BBA BCA and Viscom apply now